फॉर्मुला को समझने वाले क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में क्या दिया जाता है और पूरा स्टेप वाइज सोल्यूशन हमारे सामने होगा आपको अपने पास कैलकुलेटर रखना होगा और अपनी कॉपी ओपन करके रखिएगा ताकि स्टेप वाइज आप सोल्व करें और फिर लास्ट में मैं आपको होमवर्क के लिए भी एक सवाल दूंगा जो बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन है 1.36 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज कंबस्टेड इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर टू यील्ड 3.002 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.640 ग्राम ऑफ वाटर वॉट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नाम नहीं बताया गया मुमकिन है कभी नाम भी दे दिया जाए हमें किसी एसिड का नाम दे दें किसी भी कंपाउंड का नाम दे देंगे उसका मास कितना है सर 1.367 क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उससे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जो आपका फार्मूला होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होगा जब उसे हमने कम्बर्स किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हमें क्या मिला थ्री ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन ग्राम ऑफ वाटर तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने इन तीनों को बोल्ड कर दिया और ये हमारा डेटा बन गया अब स्टेप वाइज चलते हैं स्टेप नंबर वन क्या है देखिए हमें जो कार्बन मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा एच टू में तो कार्बन नहीं है जो हाइड्रोजन मिलेगा वो एच टू से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है तो हम क्या कहते हैं हम कहते हैं द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच टू आर यूज टू फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ठीक है अब सबसे पहले क्या करना है हमें कार्बन का मास मालूम करना है कार्बन का मास कैसे मालूम होगा वन मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट डबल जीरो टू ऑफ सी ओ टू अब ये थ्री पॉइंट डबल जीरो टू कहाँ से आया सर यहाँ पर सवाल में दिया हुआ था हमने वन मोल में कितने ग्राम्स होते हैं हमारे पास कार्बन के सर ट्वेल्व ग्राम्स होते हैं तो ऊपर ट्वेल्व आ गया और वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होते हैं अब कार्बन का मास होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का मास है सिक्सटीन तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर टू है सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई टू कितना होगा सर थर्टी टू थर्टी टू में ट्वेल्व प्लस कर दें कितना हो जाएगा 44. अब कैलकुलेटर्स आपके सामने मौजूद हैं आपको 12 को 44 से डिवाइड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है 3.002 से आपने जब ये सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 0.819. अगर आपके पास कैलकुलेटर और कॉपी नहीं है तो नोमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आएंगे नोमेरिकल समझने के लिए लाजिम है कि आप इनके साथ बैठिए नहीं है अगर तो वीडियो पॉज करके ये चीज़ें अपने साथ रखिएगा सेकेंड स्टेप में क्या आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन अब देखो हमने क्या लिखा टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम अब आप कहेंगे सर कार्बन के लिए वन लिखा था हाइड्रोजन के लिए टू क्यों लिख रहे हैं देखो लिखा हुआ है एच टू ओ तो कितने हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया टू और वन डिवाइड कर दिया वन पॉइंट सिक्स फोर जीरो कहाँ से आ गया सर ये देखिए यहाँ से आया ये एच टू ओ का मास दिया हुआ था तो टू अब वन मोल में वन ग्राम होता है तो टू में कितना हो जाएगा टू ग्राम एच में कितना होगा एटीन ये कैसे निकलेगा सर हाइड्रोजन टू हो जाएगा ऑक्सीजन सिक्सटीन है सिक्सटीन प्लस टू एटीन मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट सिक्स फोर जीरो अब जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया जीरो पॉइंट वन एट ग्राम तो आपके पास कार्बन का मास कितना आ गया पॉइंट एट वन नाइन हाइड्रोजन का मास कितना आ गया पॉइंट वन एट में उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हमें समझ में आ गया था अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ स्टेप नंबर टू में परसेंटेज मालूम करनी है परसेंटेज कैसे निकलती है अगर मैं आपकी परसेंटेज पूछता हूँ तो आप कैसे निकालते हैं मार्क्स ऑप्टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो यहाँ पर टोटल मार्क्स समझ लीजिए 1.367 है ये कहाँ से आया देखिए सवाल में दिया हुआ था 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये यहाँ से आ गया ये आपके पास हो गए टोटल मार्क्स ये हो गए ऑप्टेन्ड तो आपने क्या लिखा ऊपर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड यानी असल में आपने क्या लिखा है मार्क्स ऑप्टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अब पॉइंट को डिवाइड किया वन से और मल्टीप्लाई कर दिया हंड्रेड से जब आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया ऐसे तो आपके पास आंसर आया है फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन सा सा सॉल्व जरूर करते जाइएगा आप अब सेकंड में हम क्या कहते हैं वन पॉइंट थ्री सिक्स ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन पॉइंट वन एट ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अब ये आपके पास हाइड्रोजन के लिए मालूम करना है तो ये मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर और वहाँ टोटल आ जाएगा यानी मार्क्स ऑप्टेन डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो आंसर आया थर्टीन ये बन गया आपका स्टेप नंबर टू ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई बहुत आसान है परसेंटेज टोटल कितनी होती है हंड्रेड तीन चीज़ों से मिलकर बनी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 
आपको दो पता चल गई कार्बन हाइड्रोजन अब आप ऑक्सीजन की बड़े आराम से निकाल सकते हैं ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं तो इज इक्वल टू के बाद जाकर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे फॉर्मूला क्या बन गया हंड्रेड माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कार्बन की परसेंटेज फिफ्टी है हाइड्रोजन की परसेंटेज थर्टीन है कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो आंसर आया ट्वेंटी ये स्टेप भी कम्प्लीट हुआ हमारा स्टेप नंबर थ्री हमें मूल रेशो कैलकुलेट करना है मूल रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर जितनी परसेंटेज आई है उसे उसके मास से डिवाइड कर देंगे कार्बन की परसेंटेज आई थी 59.9 कार्बन का मास कितना है 12 तो 59.9 को किससे डिवाइड कर दिया 12 से डिवाइड किया आंसर आया 5 नोट कर लिया हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज आई थी थर्टीन डिवाइड किससे किया वन से चूंकि इसका मास वन था आंसर आया थर्टीन पॉइंट वन से डिवाइड कर देंगे जरूरत भी नहीं थी हमें ऑक्सीजन 26.94 है डिवाइड किससे किया 16 से आंसर क्या आया 1.68 अब नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे सबसे डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 5 13.16 और 1.68 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर 1.68 तो हम क्या करेंगे इस 1.68 को हम सबसे डिवाइड कर देंगे 5 अपॉन 1.68, 59.9 पॉइंट सिक्स एट फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स एट वन पॉइंट सिक्स एट डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स एट जब आप फाइव को डिवाइड करते हैं वन पॉइंट सिक्स एट से तो आंसर क्या आता है आपके पास थ्री जब आप फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन को डिवाइड करते हैं वन पॉइंट सिक्स एट से तो आंसर क्या आता है एट और जब आप वन पॉइंट सिक्स एट को वन पॉइंट सिक्स एट से ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वन इस हिसाब के बाद आपका फॉर्मूला आपके सामने आ गया देखें कार्बन कितने थे थ्री तो आपने लिख दिया सी थ्री हाइड्रोजन कितने थे एट तो आपने लिख दिया एच एट ऑक्सीजन कितना है वन वन हम मेंशन नहीं करते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का बन गया सी थ्री एच एट ओ ये आपके पास आंसर आ गया इस पूरे स्टेप के आपको फाइव मार्क्स मिलते हैं स्टेप वाइज सॉल्व करने के बाद अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ एसिडिक एसिड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फोर ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एसिडिक एसिड ऑन कंप्लीट कंबर्सन गिव 6.21 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.54 ग्राम ऑफ एच टू ओ फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला फर्क क्या है वहाँ कंपाउंड का नाम नहीं दिया था या कंपाउंड का नाम दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें भी थे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है वहाँ पर मास डिफरेंट था यहाँ पर मास डिफरेंट है बाकी सब स्टेप सेम रहेंगे अब आपको इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद आप उसका स्क्रीन भेजेंगे जीरो पर जो आपकी अटेंडेंस के तौर पर मार्क किया जाएगा और अगर कोई बात नहीं समझ में आती तब भी हम इस नंबर पर रबता करके अपनी इस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये टॉपिक आसान लगे इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इन अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला के नोमेरिकल्स को बहुत ख्याल रखिएगा अपना आप सब लोग अल्लाह हाफिज़